Hola qué tal gente de YouTube Bienvenidos a la séptima parte de Diferencias entre el manga Y el primer anime de Ranma y medio Hoy vamos a comenzar con el tomo número 17 Y el episodio se llama Entrenamiento en un cuarto de baño Que en el anime sería el episodio número 106 El combate decisivo Donde Ranma se va a enfrentar a Picolet En un combate de comida Para evitar casarse con él Al principio tenemos muy pocas diferencias Como por ejemplo Picolet y su sirvienta Los dos no ahí queriéndole meter la sandía a Ranma, güey, suena muy feo eso, ¿verdad? Pero bueno, en el manga simplemente es la sirvienta de Picole. Picole ahí anda nomás echándole ánimo, no te puedes. También tenemos una diferencia en el primer entrenamiento de Ranma en el baño. Como ustedes ven en el anime, pues él al principio se ve pues que nada más le da las cubetas de agua fría, pero de repente le cae una tetera, ¿no? En el manga resulta que de repente su papá es el que lo moja con agua caliente y le dice, ¿no? Recuerda que los combates son muy impredecibles y pues ahí tenemos que Ranma está gritando y pues en el anime sale el papá de Akane a decirle pues que no entre ¿Verdad? Que pues en el manga resulta que Akane sí entra, ¿no? En cuanto escucha que Ranma está gritando, ya se mete a ver qué onda, ¿no? Y pues ve a Ranma ahí batallando con el corsé de acero. El Ranma, largo de aquí, tonta, te dije que no me vieras. Y pues ya vemos que su papá llega y pues la saca, ¿no? Por cierto, que cuando el papá de Akane va a sacar a Akane, dice: Cada que te veo así, lloro. ¿Cómo es que te puedes hacer llamar mi hijo vistiendo así? Y el Ranma, lo dice el que está vistiendo como sirvienta, no mames. Y pues luego tenemos la escena donde pues Akane se cansa de escuchar a Ranma y pues decide irse de ahí. En el anime ya sabemos lo que pasa, ¿no? Akane pues se va y de repente escucha a Picolet y a su sirvienta pues platicando, ¿no? De que pues Ranma está haciendo el foie du gras y que las personas que han hecho ese truco pues se han desuscrito de la vida, ¿no? Pues en el manga Akane también se entera de lo mismo pero resulta que Akane cuando se va del baño, se va a su casa güey, qué pedo, ¿no? Va con el maestro oiga maestro, este libro sobre las técnicas de combate de, de comida pues es de usted, ¿verdad? Y le faltan unas páginas y el maestro las está quemando y Akane, no y las saca de las llamas, ¿no? Y los libros están en francés, entonces pues resulta que Kazumi sabe francés, o bueno Akane se lo lleva a Kazumi para que le traduzca y Kazumi, espérate, no estás viendo que no he practicado mucho mi francés, pero pues ahí descubren lo mismo, ¿no? Aquellos quienes han llevado a cabo esta técnica, se han desuscrito de la vida. Pequeño cambio, ¿no? Yo creo que tiene un acierto el anime, la verdad porque pues el manga te diría pues que entran y salen de la casa de Picolet, pues como que si fuera de ellos, güey. Después tenemos otro pequeño cambio, porque resulta que cuando Ranma en el anime está pues enseñándoles el foie du gras, en el manga Akane no está, simplemente está con su papá y Chou. Porque acuérdense que Akane pues fue a su casa a ver los escritos del maestro. Y entonces cuando Akane llega en el manga, Granma pues ya aplicó la técnica del Fado Gras y Akane no la vio. También la sandía que se ve en el anime, en el manga, no aparece por ninguna parte. Así que podríamos decir que esa sandía no es canon. Me refiero al pedazo de sandía que de repente aparece en la ventana pegado. Después tenemos la escena donde Ranma ahora sí le enseña pues la técnica Fado Gras a Akane. Y pues ahí tenemos que Ranma dice, tiene que ganarle para poder quitar quitarse el corsé. Aquí pues en el anime ese diálogo lo tiene solo con Akane. Acá en el manga están todos y de repente pues como Ranma ha estado haciendo el foie du gras y no ha comido, adelgazó tanto que el corsé de acero se le cae, güey. Una escena que pues se puede decir no incluyeron en el anime, porque en el anime pues el corsé le dan la llave al final, ¿no? Y ya. Pero pues aquí tenemos que a Ranma se le cae el corsé y dice, ya me puedo convertir en hombre. Y el Ranma pues le trae agua caliente, se moja y dice, por fin voy a poder vencer a Picolet, ¿no? Se agarra el desgraciado. Pero a Ranma se le olvidó pues de que todavía traía la ropa interior de mujer y pues le dicen hijo así no intimidas a nadie y el Ranma ay güey traigo todavía la ropa de mujer y entonces pues Ranma llega con picolet picolet te reto un duelo de comida francesa y el picolet claro pero primero tienes que pagar tu deuda anterior y el Ranma olvídalo y se va güey ¿por qué no incluyen este tipo de cosas güey? después de esa escena de Ranma hombre yéndose pues de repente tenemos al picolet sentado no en su salita de qué chingados fue eso no y de repente pues vuelve a llegar Ranma pero pues ahora como mujer no con su vestido a decirle de que pues lo mismo que en el anime, ¿no? De que no está segura si casarse con él, quiere tener un encuentro, ¿no? Ya que si le gana, pues ahora sí se va a casar. Y bueno, antes de que empiece el combate decisivo, pues tenemos un cambio de orden de escenas nada más, donde en el anime, pues primero tenemos a la sirvienta de Picolet diciéndole, pues, cómo se puede defender del Fuadu o que tiene que defenderse del Fuadu y Ranma, pues llegando a pedir el reto. Y de aquí tenemos un cambio de locación, porque resulta que el combate decisivo o la revancha de Ranma, pues ya sabemos que en el anime, pues parece ser que es la misma mansión de Picolet, o tal vez un salón elegante, no sé, pero resulta
resulta que en el manga es en la escuela, güey. Habrá un combate de comida en el gimnasio y leen todos y dicen, ah, mira, Ranma va a tener su revancha. Y al momento de la presentación, pues Picolé, cuando llega, pues nuevamente les vuelve a quitar la comida a los compañeros o a los alumnos que están por ahí, ¿no? Y también cuando llega, en el manga le da un beso a Ranma, bueno, lo que sería un beso para él, ¿no? Que es que se mete medio cuerpo de Ranma en la boca, ¿no? Y Ranma, pues le mete un chingadazo y lo manda a volar, ¿no? Cosa que, pues, en el anime no pasa, ¿no? más se presentan y llegan y órale, que empieza la competencia. Y la pelea es bastante fiel, entonces esto nos lleva al final del episodio donde tenemos pues unos pequeños cambios, por ejemplo para mí se me hace pues un poquito más emotiva la despedida de Piccolé en el manga, porque le dice, no, mi corazón siempre será tuyo, yo siempre te voy a amar. Realmente quería casarme contigo También se la dice pues en el anime Igual Ranma le dice Seguramente encontrarás una buena mujer Y la chingada Llegan a su casa Y pues Picolet está ¿no? Con la cuenta para el buen Ranma Con el cambio de que pues Cuando Picolet le dice Que dame una de tus hijas en matrimonio En el manga Shown le dice A Akane No vayas a tener hijas por favor Y la Akane No me metas en tus líos Y ahí se termina este episodio Por lo que pasamos al siguiente Que en el manga Es el episodio que se llama Yo quiero a Ranma Y en el anime este episodio es nada más y nada menos que el número 110 Ranma es el prometido de Naviki Y por lo que he visto en redes sociales A mucha gente le encanta este episodio Así que vamos a empezar Y voy a empezar diciéndoles que este episodio es bastante fiel Son prácticamente iguales Con la diferencia de que hay unas escenas que no incluyeron en el anime Una de estas escenas llega después de que Akane pues diga ¿Qué quieres que te lo envuelva de regalo no? En ambos medios cuando le avienta pues como un moñito a Ranma aquí en el pecho Ahí tenemos una escena que no se animó Naviki empieza a repartir folletos de que Akane y Ranma terminaron su compromiso Y pues le empiezan a preguntar a Akane y Akane va con Naviki Oye, ¿quién habrá esparcido el rumor? Y Naviki, no lo sé Y Naviki aventando folletos, güey, con la otra mano Se pasan de lanza, güey De ahí pues tenemos que llega el poderosísimo Kuno a decirle Ah, por fin Akane Tendo vas a ser mía Y pues Akane le pone su pata, ¿no? Vuelve Kuno y le dice Ranma Saotome. Me alegra que vayamos a dejar la rivalidad y ahora seamos hermanos. ¿Cómo que hermanos? Es natural. Yo me voy a casar con Akane y tú con Naviki. Y le vuelven a pegar otro chingadazo a Kuno. Y una vez que mandaron a volar a Kuno, pues ahí están platicando, ¿no? Akane le dice, te advierto que pues vas a tener que prepararte para lo que viene. Y la Naviki, ¿de qué me habla? Y pues en eso vemos que a Ukio le llega el mensaje de que pues Ranma ya no está comprometido con Akane. Entonces Ukio decide entrar en acción y le manda, pues ya saben, ¿no? Una tortita con... Un mensaje a Navi Se va en la cancha detrás del gimnasio luego de clase Naviki decide ir, Ranma está en el salón Y se entera y decide ir a ayudarla Pues porque pues Naviki no entrena Entonces Ranma llega y ve que Ukio Se lanza al ataque y Ranma dice No Ukio no lo hagas y Naviki bien tranquila Te lo rento por 6000 yens y el Ranma Se cae no porque ya se había aventado para detener A Ukio y el Ranma se cae no Después vemos que Ukio dice acepto y en eso Pues aparece Kodachi no ¿Cómo puede ser posible que quieras rentar a mi Ranma Por 6000 yens? Yo te doy 6100 y empieza la subasta, güey. Empiezan a ofrecer, ¿no? Suben la apuesta ahí de 50 yens más cada una. En eso, pues, Ranma se recupera de su caída. Y Naviki le dice, ¿cómo puede ser posible que tus prometidas nada más quieran dar 6300 yens por ti? Y el Ranma, cállate. Y, pues, de repente Ranma siente el peligro y, pues, obviamente llega la que faltaba, que es Shampoo. Shampoo llega, como sabe, ¿no? Atacando para que se acomoden. Y entonces cambiamos a Akane en el salón, pues, pensativa, ¿no? Imaginándose que Ranma le dice a Naviki, me encanta que seas tan indefensa, me encanta protegerte eres tan linda, y que Naviki le dice, ¿en serio? ¿me amas Ranma? ¿tú me vas a proteger siempre? y el Ranma, sí y Akane se pone muy celosa y dice voy a ir a vigilarlos, y se pone su disfraz de arbusto, agarra unas ramitas ¿no? para camuflarse como arbusto güey, qué pedo, la Akane modo arbusto está de 10, y hasta eso que a Akane le funciona su disfraz, porque de repente ve pasar a Naviki y a Ranma agarrados de la mano, pero pues como que no ve las espátulas de Ukio persiguiendo, porque pues las otras ya se prendieron, no ya empezaron a querer golpear a Naviki, entonces pues Ranma procede a defenderla, Ranma recibe por ella las patadas los latigazos de Kodachi y los espatulazos de Ukio total que en una de esas Ranma se cansa y pues hace un super salto y se escapan de ahí y cuando aterrizan, no se dan cuenta que aterrizaron encima de Akane, pues que estaba convertida en arbusto, <risa> y la Vicky, oye, ¿qué haces aquí? Y Akane, ¿qué te importa? Y ahora sí volvemos a sincronizarnos. Después de la escena, pues donde Naviki abrazó a Ranma y que le da una toalla y eso, Akane se va, ¿no? En el anime, pues ya sabemos que pues simplemente se va y ya. Sí se enoja un poco, pero se va. Pues resulta que en el manga, Akane va en 
compro nada, güey. Ranma es un idiota, Ranma es estúpido. Y pues, ¿qué creen? Como Naviki apareció el rumor de que se rompió el compromiso de Ranma y Akane, pues vuelven a salir los pretendientes de los primeros episodios. O sea, todos los de la escuela quieren volver a pelear con Akane para que el que le gane salga con ella. Y pues como Akane va encabronada, les pone su chinga a todos para que se acomoden, ¿no? La verdad que esta escena pues sí tiene sentido, ¿no? Si ya no tienes su compromiso con Ranma, pues vuelven a ir los sin pardos por ella. Y Akane pues le sirvió para desquitarse un poco el coraje que traía, ¿no? Después de eso tenemos otra escena que no se animó. Son Ranma y Akane mandándose recaditos, pues como uno en la secundaria, ¿no? Mandándose papelitos y platicando entre ellos, ¿no? De que, ah, ya hagan las pases, tú y tu hermana, déjense de payasadas, ya son adultas, se supone. Y pues empiezan a escribir, no, eres un tonto, tonta. Y se empiezan a gritar entre ellos, ¿no? Cosa que pues hace que los castiguen y los saquen del salón, pues ya saben, cargando cubetitas de agua, ¿no? Para que se acomoden. Y ahí tenemos la escena donde están Ranma y Naviki hablando, que pues Naviki se pone a vender fotos de Ranma, ¿no? Y resulta que de repente llega Ukio y le avienta un espatulazo, ¿no? Y Ranma lo atrapa y ve que trae un billete ahí, ¿no? Y ya, ¿qué es esto? Es mi pago para alquilar a Ranma, dice Ukio. Y la Naviki, ah, pero solamente son mil yens, te alcanza nada más para una hora. Pues ahí inmediatamente, ¿no? La Ukio, vámonos Ranma, que solamente tenemos una hora. Y pues ya llegan igual, ¿no? Todos a querer rentar a Ranma para que trabaje por una hora, ¿no? Una hora por mil yens trabaja el Ranma, según. Tenemos otro cambio hasta después de la escena, pues donde Naviki finge que está con Ranma en su cuarto a solas y que acá le llega todo exaltado, ¿no? Y que te lo dejo por 500 yen. Ahí tenemos otra escena que no llegó a ser animada, que pues es que Akane, pues ya saben que a ella le gusta hacer ejercicio por las mañanas, entonces Ranma le llega, ¿no? A querer hacer las pases. Entonces pues le dice, vine a ofrecerte disculpas. Y la Akane, ¿en serio? Y el Ranma, sí. Es más, de hecho yo quisiera que las cosas fueran como antes. Y la Akane, ¿te refieres a cuando estábamos comprometidos? Y el Ranma, ajá. Y entonces Akane procede a decir, ¿sabes qué? Creo que yo soy la que debería pedirte disculpas. Creo que yo empecé esta disputa. Y eso hace que el Ranma active su modo estúpido. Gracias por pensar como yo. Y le empieza a dar palmadas en la espalda a Akane, ¿no? Y la Akane pues hasta se mueve, ¿no? De las palmadas. Pero yo creo que lo que molesta a Akane pues es lo que dice Ranma a continuación. Yo soy la víctima en todo esto. Todo fue por culpa de estas hermanas que me pusieron en medio. Yo soy totalmente inocente. ¿Qué es esa bobería de andar cambiando? de novia, suficiente tengo con lo violenta que eres tú como para estar con las bromitas de tu hermana, y Akane pues se encabrona y lo avienta pues al, al río no que está por ahí de camino a la escuela, le dice que es un idiota y el Ranma llora ¿por qué? y pues la Akane sigue encabronada y le avienta lo que parece ser para mí una máquina de refrescos o tal vez es un buzón, no sé, pero pues le avienta esa máquina a Ranma y pues el Ranma ahí aguanta Akane, no mames ahí mismo en el manga tenemos la escena donde pues están desayunando y Ranma dice ¿sabes qué? vámonos por metida mía y se lleva a Naviki agarrado de la mano, y la Naviki Oh, veo que ahora sí deshice su compromiso, ¿eh? Y bueno, después de la escena donde pues Naviki le dice a Ranma que para compensar que le rompió el corazón le dé 6.000 yens, pues en el anime pasamos a Kazumi y Naviki hablando de que pues es una broma, ¿no? Pero resulta que en el manga tenemos una escena intermedia. Para empezar, tenemos a Ranma pensativo y diciendo, estoy haciendo, soy un desgraciado. Naviki me ama y yo solamente estoy jugando con ella. Y de ahí lo vemos ensayar para pedirle a Kane que lo perdone, ¿no? A Kane, perdóname. Oye, a Kane, lo siento y pues Ranma estaba tan concentrado en su asunto que no se dio cuenta que estaba en la calle y por pues la gente y este loco, y de ahí mismo pasamos nuevamente a la escuela donde llega Ranma pues para disculparse con Akane, ¿verdad? y pues el Ranma llega, oye Akane, todo tieso ¿no? como el Ryoga cuando la quiere invitar al manantial, todo tieso el Ranma, oye Akane he venido a ofrecerte una disculpa, creo que yo inicié todo esto y ¿sabe qué? y la Akane, y ¿sabes lo que eso significa, verdad? que nuestro compromiso será restaurado, es decir, que tú volverás a ser mi prometido inmediatamente, y el Ranma pues se pone nervioso porque pues están en el salón, todos los están viendo y todos lo empiezan a murmurar, ¿no? Ay, miren, si sí se quieren, ven, qué calladitos se lo tenían y el Ranma todo nervioso y dice sale corriendo y dice, no, se va, ¿no? Y ahora sí, aquí en el manga tenemos la escena donde Naviki y Kazumi están hablando y de aquí pasamos hasta la escena donde Ranma está persiguiendo a Naviki en el laberinto, porque en el anime pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Rápidamente pues cuando piensa que la va a agarrar pues agarra a Akane, ¿verdad? Pero en el manga, antes de eso falla por poco para agarrarla y pues se brinda ¿no? por entre el arbusto y ya le sale y le empieza a confrontar ¿no? oye Naviki ¿qué clase de bromas son esas? y la Naviki ¿qué? ¿te refieres a cuando dije que te amaba? y el Ranma sí ¿cómo puedes hacerme una broma como esa? y Naviki ¿cómo puede ser posible que no te des cuenta Ranma? eres un monstruo y se va corriendo y llorando ¿no? y, y la Naviki ya Qué fácil es este güey se vuelve a esconder y ahora el Ranma pues le sale desde arriba de un arbusto y le dice ¡uh! Y la vuelve a perseguir, ¿no? Y después de esta segunda persecución donde le dijo Buu, por fin pasa lo mismo, ¿no? Donde intenta agarrarla, pero pues agarra a Kane y lo mismo. Le grita que te amo, ¿no? Los que hemos visto este capítulo siempre nos hemos preguntado, ¿a Naviki sí le gusta a Ram? Porque pues ya ven que tenemos esa escena donde dice adiós y suelta una lágrima, ¿no? Poquito antes de meterse al laberinto. 
esa escena si sí es canon. Lo que sí cambia sería el diálogo. Aquí pues puede ser cuestión de la traducción, pero pues ya sabemos que en el anime ya dice que de haber sabido lo que Radme iba a hacer, pues hubiera ido, ¿no? Y pues en el manga cambia este diálogo. Les digo, esto puede ser más cuestión de las traducciones. Aquí Naviki dice, Dios mío, eso fue por lo que me asusté. Qué forma más estúpida de vengarse. Y pues trae la misma cara que en el anime. Así que ahora sí que yo pienso que queda igual, ¿no? A interpretación. Y con eso termina el episodio. Y ahora pasamos al siguiente episodio del manga que se llama Las pinturas encantadas dan miedo a veces. Que en el anime sería el episodio número 125. La maldición del panda pintado. Y nuevamente tenemos un capítulo del anime que se hizo con un solo número del manga. O sea, alrededor de 15 páginas o menos. Y básicamente no tenemos cambios. Lo único que tendríamos pues es relleno. Así que nada más les voy a decir que es relleno de este capítulo. Y bueno, al principio del episodio hay algo de relleno. Porque canónicamente el episodio inicia con el anuncio de que van a mostrar las pinturas malditas. Y pues Akane y sus hermanas dicen Y Ralma y el tío Gemma ya se perdieron Y pues en el anime vemos que pues ellos andan allá comiendo Y pues empiezan a pelear y Ralma persigue a su papá Por lo que explicaría por qué los vemos llegar peleando a donde están las pinturas Y pues aquí el cambio más importante sería de que simplemente Le quitan el sello a una pintura que es la pintura del panda O sea que la aparición de los monstruos gigantes Y el combate con los monstruos gigantes es totalmente relleno ¿eh? Eso no es nada canónico Y otra cosa que tampoco sería canónico pues sería cuando Naviki le ofrece la respuesta a Ranma Pues que Ranma hace su numerito, ¿no? De drama, ¿no? De no vamos a poder estar juntos porque yo soy un humano y tú eres un panda Y pues la panda se convierte en humana Eso no es canon Termina con el dibujo de Ranma y la panda paseando por ahí, ¿no? Por lo que aquí se termina el episodio y pasamos al siguiente Continuamos con el tomo número 17 Que todo este tomo número 17 es abarcado por dos episodios del anime Que se llaman el demonio que viene de Yusenkyo, que son los episodios número 121 y 122 del anime. Y les adelanto que hay unos pequeños cambios, pero nuevamente lo que más destaca es que hay unas escenas en medio. Y que pues pueden resultar bastante interesantes, así que vamos a ver de una vez. El primer cambio que tenemos es que después de que se dice que alguien robó la lista de los visitantes de Yusenkyo, pues en el anime de repente lo están hablando ahí, ¿no? En la casa de los Tendo. Y en el manga resulta que de repente pues tenemos a Mus golpeado. Y pues Shampoo, ¿qué te pasó Mus? ¿Qué tiene? Después vemos que alguien quiere pelear con Ryoga y pues también después vemos a Pechan todo golpeado. Y de repente también llega el papá de Ranma pues con un chichón en la cabeza y dice, también me golpeó el mismo sujeto. Por lo que después tenemos a los personajes reunidos en el café El Gato, el café de la abuela. Y la abuela pues les cuenta la situación de que hay alguien que está atacando a las personas que fueron a Yusenkyo. El maestro pues de repente interrumpe diciendo que quisiera encontrarse con ese ladrón para que le dé unas pantimedias. La abuela le pone un chingado a Japosai y dice como les iba diciendo así que pues esa escena de la casa de los Tendo pues es relleno ¿no? sirve para lo mismo pues se podría decir que sí ¿no? informar de que alguien pues está atacando a los visitantes de Yusenki pero pues esa escena donde el maestro va a robar pantimedias y alguien lo está persiguiendo pues es relleno ¿no? y en el manga después de la escena del restaurante pues tenemos a Ryoga y a Rama platicando pues en el tejado de la casa donde pues Ryoga le dice que tenga cuidado porque ese tipo parece un demonio y Rama Ah mira qué interesante Y pues ya pasamos a la misma escena Donde pues Ranma y Akane van Y de repente alguien quiere mojar a Ranma También tenemos otra pequeña diferencia Después de que el maestro le lanza su bomba al demonio Pues en el anime nomás vemos ahí un diálogo ¿no? ¿Qué te pasa Akane? Y pues vemos que se va En el manga pues tenemos que el maestro le dice Prepárate para despedirte del mundo Y lo va a atacar pues en serio se podría decir ¿no? Entonces el monstruo agarra a Akane como escudo Se la pone el maestro así enfrente Y pues el maestro cancela su ataque De ahí pues tenemos la escena donde donde están regañando a Ralma con la diferencia de que en el manga primero empieza Ryoga a regañarlo. ¿Cómo puede ser posible Ralma? ¿Que no estabas tú con ella? ¿Por qué no la salvaste? Ya de ahí llega Shogun y pues todos empiezan a regañar a Ralma. Y en el anime pues nada más no está Ryoga, pero pues básicamente es lo mismo, ¿no? Regañan a Ralma por no defender a Khan. En el anime de repente vemos que les llegan pues unas pantimedias con un mensaje, cosa que pues no es canónica. Donde pues volvemos a la escena donde quieren atrapar al maestro que en el anime pues simplemente se rinden, ¿no? Dicen, no, pues no podemos y ya 
se acabó. Pues resulta que en el manga hay un cambio. Para empezar, Ranma dice, tenemos que vencer al maestro. Voy a utilizar mi último recurso. Se moja, se quita el pantalón y dice, me voy a poner unas pantimedias. Y pues el maestro llega y pues ya lo atrapan, ¿no? El maestro que no aprende, güey, qué desgracia. Y en el manga de repente tenemos que llega el monstruo volador, ¿no? El pinche toro ese gigante. De repente, güey, el maestro le vuelve a ganar con su bomba de Japosai y pues ellos aprovechan para amarrarlo y llevárselo al café del gato con la abuela, pues. Y pues vemos que lo tienen amarrado y Ryoga es el primero que lo quiere interrogar, ¿no? Lo empieza a agarrar a cachetada, le dice, deja de hacerte el dormido, güey, sabemos que estás despierto. ¿Dónde chingados está acá, culero? Y entonces el personaje le dice, cerdito estúpido, y Ryoga se enoja, <ríe> pierde la paciencia y Rama pues para que se calme lo moja, ¿no? Ya entonces pues Rama ahora le dice, sé que debes de sentirte muy miserable por la transformación que tiene. Y el vato le dice, más miserable creo que eres tú que se transforma en mujer. Y el Rama se enoja, güey. Y el vato lo moja, ¿no? Con el pie, le avienta un vaso de agua a Rama y Rama se transforma. Y Rama le dice, vamos a ver quién es el miserable. Y Rama lo moja, güey. Rama cayó en su trampa, qué estúpido, ¿no? El vato lo que quería pues era mojarse para transformarse y salir de ahí. Entonces, una vez que se transforma en el toro gigante, pues Rama le dice, vamos a pelear de una vez. Y la abuela, pero no lo van a hacer en mi restaurante y los manda a volar a los dos. Oigan que este episodio nos está demostrando que la abuela y el maestro pues sí son los más poderosos, ¿no? Y en el manga, después de que la abuela los manda a volar, pues tenemos la escena donde Akane está intentando huir y pues vemos que Ranma pasa con el pechán por ahí, ¿no? Ya ven que en el anime pues es un poquito diferente, ¿no? Porque primero pues van Ranma y Ryoga a tratar de pelear con el ladrón de las pantimedias, se topan con él y pues de repente se mojan, ¿no? También hay un pequeño cambio en cómo los hace caer de su lomo, ¿no? El toro gigante cuando va volando en el manga pues piensan que ya lo noquearon y de repente despierta y pues con el acelerón que da pues se caen ¿no? ya ven que en el anime pues de repente el pechan le cae en la cara a Ranma y pues por eso Ranma se distrae y se suelta ¿no? en el manga la escena donde Shampoo y Moose dicen que van a ir a rescatar a Kane pues con el papá de Akane no existe ¿eh? cosa que yo creo que ayuda en el anime porque pues así no los ves llegar de la nada ¿no? tú dices oye pues ¿de dónde salieron? o ¿por qué? ¿no? y bueno una vez que Ranma pues ya está peleando con el de las pantimedias y se convirtió en mujer resulta que en el manga Ranma está más preocupado porque este vato no se vaya a mojar para transformarse pues en el monstruo, ¿no? Entonces, por eso Ranma se descuida mucho en la pelea y empieza a recibir mucho daño. Y pues de ahí cambiamos a la escena donde Ranma salva a Kane pues de la piedra, ¿no? Que la destruye pues con una pose bien mamadora, ¿no? Tenemos un pequeño cambio que sería de que pues en el anime ya sabemos que pues Ranma dice, vas a ver cómo pelea un hombre, ¿no? Y se moja. Ah, pues en el manga resulta que a Kane le dice que tenga cuidado y Ranma voltea y le dice, no te preocupes, ya no me convertiré en mujer y pues le convierte, ¿no? Después de eso pues en el anime pues de repente vemos que Ranma se vuelve a mojar, ¿no? Ya subiendo a la colina. Ah, pues en el manga resulta que Ranma sube, todavía convertido en mujer, el monstruo lo va a atacar y Ryoga lo detiene con una patada, ¿no? Para que se acomode. Y pues Ranma ve que Mus está tirando el agua caliente y pues le pone una patada y ya moja shampoo y se moja él. Y ahí tenemos la escena donde pues chocan con la cascada, ¿no? Que van encima del monstruo todos, ¿no? Ranma, Ryoga, Mus y shampoo. Y ya ven que en el anime pues de repente el maestro dice, ah, ya se murieron, pasaron la mejor vida, ¿no? Y Ranma pues lo noquea, ¿no? Lo envuelven en pantimedias y pues van detrás de la cascada a hablar con el maestro de pues qué le hizo maestro porque resulta que en el manga esa escena pues de cuando se estampan contra la cascada luego luego salen y pues acá le quita la bolsa de pantimedias al maestro y hace lo de la piedra no que por fin pues hacen que el demonio caiga cosa que sería pues un pequeño cambio de escena no porque como les dije en el anime pues cuando están detrás de la cascada pues pasa la historia del pantimedias que pues el maestro le puso el nombre pantimedias taro entonces pues procede a disculparse con él y ya después tenemos el enfrentamiento ahora sí donde Akane hace lo de la piedra no lo que nos llevaría pues a la derrota de pantimedias no pero con la diferencia de que aquí en el manga todavía no se sabe lo del nombre de pantimedias taro por cierto que cuando Ranma lo vence en el manga sale que caen en un estanque de agua caliente Entonces Ranma sale convertido en hombre ¿no? Gané Y el Pantimedias lo quiere atacar por la espalda Y pues Ranma ya está convertido en hombre lo no queda en chinga, ¿no? Y pues de aquí cambiamos en el manga al Pantimedias amarrado, ¿no? Y pues le quiere decir, pues, ¿qué te hizo el maestro, güey? Si no estás enojado por tu transformación, ¿qué te hizo el maestro para que estés encabronadísimo? Y pues le hacen un poquito más de emoción, ¿eh? Al Pantimedias no quiere decir por qué. Hasta pues de, de repente el maestro se acuerda. Ah, ya me acordé, pues es porque te puse el nombre de Pantimedias Star. Y pues en el anime ya vemos lo que pasa, ¿no? Vencen, cuando vencen a Pantimedias Star, pues todavía está convertido en monstruo y pues de repente Ranma hace lo de las Pantimedias 
Nintendo se pone las pantimedias y atrapa al maestro. Se lo dan a pantimedias Taro para que pues le cambie el nombre y se lo llevan y se van. Y ahí termina el episodio. Porque en el manga tenemos algo más interesante. En el manga pues como les dije, una vez que derrotaron a pantimedias Taro que lo tienen amarrado. Pues hacen un poquito de emoción de que pues porque estás tan enojado güey. Y pues el güey de las pantimedias pues sigue ahí molestando a Radma ¿no? Diciéndole travesti. Ya ven que en el anime pues le dice afeminado. No, él le dice travesti todas las veces. Y Radma se encabrona y le dice me llamo Radma Saotome. Para que dejes de decirme travesti. Y pues todo le empiezan a decir. Sí, dinos tu nombre. Para que pues ya no te digamos el güey de las pantimedias. Es donde sale el maestro, ¿no? Ah, ya me acordé. Yo le puse su nombre. Se llama Pantimedias Taro. Y pues básicamente sí tenemos ese diálogo en el anime, ¿verdad? Que le dice. Perdóname, yo siempre te llamaba Pantimedias, Pantimedias. Ahora ya te llamaré Pantimedias Taro. Y también tenemos otras similitudes que el maestro le da otro nombre. Le dice. Entonces ya no te llamarás Pantimedias Taro. Te llamarás Pantimedias Ichiro. Ya me voy. Ese va a ser tu nombre. Adiós. Pues todos empiezan a murmurar, ¿no? Creo que el primer nombre estaba mejor Y pues Pantimedia se enoja, rompe las ataduras Pero Ranma le dice Espera, vamos a ayudarte a que el maestro cambie tu nombre Pero a cambio tú tienes que hacernos un favor Y cambiamos de locación a todos en el doyo tendo, Ranma diciéndole a Shoun, nuestro amigo Pantimedia Staro necesita ayuda para que el maestro le cambie el nombre, pero mira toda la destrucción que causó, pero él está arrepentido, ¿verdad Pantimedia? y el Pantimedia no, y el Ryoga le mete un chingadazo, ¿no? de repente Ranma le dice a Shoun, si le ayudamos él nos ayudará a deshacerse del maestro a llevárselo fuera del país, y el Shoun de volada acepta, ¿no? entonces hay que ayudarle y el Ranma saca un poderosísimo libreto de cine, ¿no? vamos a llevar a cabo este plan, y lo primero que hace pues es ponerse unas Pantimedias para volver a engañar al maestro ¿no? Se pone las pantimedias el maestro ¡Eh! ¡Pantimedias! Lo noquea, ¿no? Y meten al maestro en un pequeño pues contenedor con cloroformo para dormir. Y Ranma, ahora sí viene mi plan. Cambiamos a la escuela y Ranma les dice a todas sus compañeras que se quiten las pantimedias. Despiertan al maestro y pues le dicen, maestro, nadie tiene pantimedias. Y el maestro, ¿qué? Y pues les empieza a levantar la falda para ver y dice, ¡ay, de verdad! ¡Nadie tiene pantimedias! ¡Ni a cane! Y en eso vemos que llega pues pantimedias convertido en monstruo. El señor pantimedias. Su nombre lo hizo que tuviera un fetiche por esta y tenemos que darle todas nuestras pantimedias como ofrenda Y el maestro, oh esto es mi culpa porque yo le di ese nombre Acto seguido de repente el maestro saca una bomba y noquea al pantimedias Y el pantimedias con el Ranma Oye, esto no era parte del plan, ya lo sé Y vuelven a dormir al maestro Por lo que ahora Ranma usa otra estrategia Utilizan el incienso controlador Le dan a oler al maestro tantito incienso Y pues cae en una especie de hipnosis Por lo que hacen creer al maestro que está el día que bautizó a Pantimedias donde pues tenemos al buen Ratma vestido de la mamá de Pantimedia y el bebé pues es el pechán que pedo con el riega prestándose para eso güey pero el maestro está viendo lo mismo que vio en aquel tiempo eh porque está bajo el incienso controlador y entonces pues hace lo mismo no ah ya sé cómo te voy a bautizar Pantimedia Staro y el maestro es cierto ese nombre causará la destrucción de las Pantimedias en el futuro por lo que decide aplicar la de desvivirse al niño antes de que crezca y procede a aventarle pues el capo de Karim entonces Ratma procede a Volverse, ¿no? Dice, no, que la chingada y le devuelve la bomba y el maestro explota. Eso nos da que de repente el maestro se enciende, ¿no? Activa su modo Berserker y desata su aura de batalla. O sea que pues prácticamente se vuelve gigante, ¿no? Los empieza a atacar a todos, todos empiezan a huir. En una de esas el Pantemedia dice, solamente me quiere atacar a mí, ¿verdad? Y se convierte y todos, ay, güey, ahora sí vamos a tener una pelea de monstruos. Y el maestro, atácame, un debilucho como tú jamás podrá ganarme. Y el maestro lo demuestra, lo manda a volar, güey, aunque el Pantemedia se te convertido en monstruo, por lo que nuevamente Ratma va al rescate, pero esta vez no se transforma, simplemente le avienta las pantimedias, ¿no? Y al maestro se tranquiliza y sale de su modo berserker o su modo gigante. Y pues ahí tenemos a Ratma y a pantimedias otra vez discutiendo y de repente el maestro se despierta. ¡Ay, tuve una pesadilla! Y el pantimedias pues lo agarra y lo sacude. ¡No! ¡Oiga! ¿Me va a dejar en serio con este nombre toda la vida? Y el maestro, te lo voy a cambiar. ¡De verdad! Sí, te lo voy a cambiar. Ahora te llamarás Pantimedias Saro. Y el hueco le empieza a pegar, ¿no? Y el maestro. Es que no se me ocurre nada más bonito. ¿Qué tal Corset? ¿Qué tal Leotardo? Y pues el Pantimedia ya está vuelto loco, ¿no? Porque el maestro pues ve los nombres que le quiere poner, güey. Y el maestro, es que son nombres únicos. Tú eres único. Por eso te quiero poner un nombre bonito como Panty, Sostén o Pantimedias. Y pues el Pantimedia se va, ¿no? Triste a llorar allá a un mirador. Y pues de repente le llegan Radma, Ryoga, Shampoo y Akan. Mira, ya convencimos al maestro para que te ponga otro nombre. Sí, te va a poner el nombre que tú quieras El maestro todo golpeado, ¿no? Y el Pantimedias Ay, ¿de verdad? ¿Por qué han sido tan amables conmigo? Si yo solamente, pues, los ataqué 
ay, nosotros siempre ayudamos a las personas que lo necesitan. Pero basta de rodeos. ¿Cómo te gustaría llamarte? Y el Pantimedias. Yo ya había pensado el nombre perfecto para mí. Y ese es Hermoso Taro. Y todos se quedan así con cara de, ¿Y esa pendejada, güey. Champu. Ese nombre es ser tonto. El río es el más basado, ¿no? Si yo tuviera ese nombre, no saldría de mi casa por la vergüenza. Acá ne piensa, qué ordinario. Ah, acá ne quiso pensar, qué naco este güey. Y el Radma, ¿estás seguro, güey? Y pues ya de ahí tenemos al Pantimedias agarrando al maestro, ¿no? Y diciendo, han sido muy amables conmigo. Voy a cumplir mi parte del trato. Pues se convierte en monstruo y se va volando con el maestro. Tienes que cumplir tu promesa, ¿eh? le gritan todos. Pero luego sale otro panel que dice, este no es el final. Y pues tenemos al Pantimedias Taro volando. Y pues en lo que el Pantimedias va volando, pues vemos que el maestro dice, no, no, no. Pantimedias Taro es un hermoso nombre y te queda bastante bien. Por lo que Pantimedias decide soltarlo ahí en el mar. Dice, ah, ya me voy. Y el maestro vuelve, desgraciado. Y de ahí tenemos a nuestros personajes festejando, ¿no? Diciendo, todos nuestros problemas se resolvieron. Salud. Y así terminamos el episodio y el video de hoy. Muchas gracias por haberlo visto. Ya sabes que todas tus sugerencias son bienvenidas en los comentarios. Nos vemos en próximos videos, si gustas, ¿verdad? ¡Vámonos!